五十センチぐらいありそうですよね。動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今シーズン十一回目となる一軸通信となります。今回はこちら、はい。七丸の畑で撮影をしております。本日は六月の十日月曜日。最高気温は二十五度。そして今の気温も約25度となっております。天候はですね、見ての通りのすごい青空となっております。ではですね、最新のイチジク畑の状態を共有させていただきます。では6月の10日ですね、最新のイチジク畑共有させていただきます。1週間でですね、天候が良くなったのでですね、一気に伸びました。こんな状態です。長さ的に申し上げますと、こうですよね見えますかねここが根元なんでまあ約50センチまで一気に伸びました転用の方はですね1234568枚まあ9枚目が見えてきているような状態ですで着火も1個2個3個4個5個5個ですね脇目もねちゃんと見れるような状態ですあもうこんなふうに目がまた生えてきてますねこの木はもう大体そのぐらいの大きさになっているような感じですねかなり枝自体も太くなってきておりますので非常にですね成長がよろしいかと思いますこちらは若干ねこの隣と比べると短めとちょっと細めかなはいえー、っと3 0ンチないですね2 7 8センチ転用は1234567枚目着火は4つ1234つ目まではちょっとわからないかな3つ目というような状態になっておりますで見ていただいた通りですね分かったかもしれないんですけどもこちらの方の畑ですね入院作業法の方ですね先週終わっております入院しつつまた脇目も取りつつという作業を行いました4日前かな5日前ですね5日前に終えたところですはですがもうねこうやって入ってきてるねとりあえず見ながら取ってはいたんですけども、まあ、あちこちこうやってねここにもあるしここにもあるしという感じで。また脇目がねたくさん出てます先ほど5 0ンチそして3 0ンチないぐらいこの辺も同じぐらいそうですねこれが4 5ンチぐらいこれの方がはっきりですね実の方がねこういうふうにはっきり見えてきてますねまだまあ可愛いもんですよね小さいもんですあトンボが先日からですねカニキリムシはだいぶ少なくなったんですけどトンボがすごく多いですね今もこういうふうにトンボが来てますねあ,あそこにも止まってるすごいこう作業しててもですねやたらとトンボが多いんですねこういうふうにこれ何トンボなんですかねちょっとこの辺の昆虫には全く私詳しくないんでわからないんですけどまあそういう感じでですね結構トンボが飛んでますあとそれとね、雲。雲が結構出てきてます。まあこれはね、別にあの、液中なんでいいんですけども、こう作業してるとね、どうしても顔に雲の巣がかかってしまうという状態になってきてます。まあ映ってるかわからないんですけど、ここに雲の巣がかかってますね。本体はどこにいるのかわからないんですけど、雲の巣がかかってる状態なので、まあ知らず知らずのうちにですね、雲の巣が体にまとわりついてるような状態になってきております。わあこの辺すごい立派になってますね50センチぐらいありそうですよねうんだいたい50センチですねこれ結構実がしっかりと大きな実が確認できます1234個は出てきてないような状態ですねたまにねあの双子のやつなんかもね見えてくるような状態になってきておりますはい以上ですね最新のイチジク畑このような状態になってきております。まあ、先ほどもね触れましたけども、先週はですね非常に天気が良かったのですごくですね成長してきております。以上ですね最新のイチジク畑の状態になりました。
この後ですね組織したポットの状態と投稿コーナーになりますでは挿し木の状態ですね共有していきますはいこんな感じですね先週1週間天気が良くて気温も高かったんですけどさほど変化はないですそろそろ鉢増ししようかなという感じ梅雨前にしておこうかなという感じしますあんまり伸びてないんですけどねここ出てるのかなちょっと気になるところですはいでこちらとあのちょっとしか出てなかったのやつですねこれほぼ同じぐらいまでこうかね同じぐらいまでなりましたまあ、バナーネはね見てるとやっぱり初動が遅いんですよ芽の出るこの大きさが非常に最初弱くてその後ですね大きくなるとグンっていくんですけどやっぱりちょっと成長が止まっている感じがするのでそろそろ移し替えてねちゃんと肥料をやった方がいいのかもしれませんちょっとね根っこを見てみたい木はあるんですけども今はやめときましょうじゃあ2年目のね黒いちじくこんな感じあちょっとね今今日水自体やってないんですけど軽いかなり軽いですはいこういう感じですあ<笑>やっぱ軽い後ほど水をやっといた方がいいですねしおれてはいませんけどね水はやった方が良さそうですはいこれ2つ目で、えー、3つ目うん伸びはそれほどない感じがしますわこれも外軽いこれはちょっとやばいなはいでこれが一番遅れてたやつですけどこういう感じになりました先ほどの最初のとね比べても、まあ、葉の数はねちょっと枝の数とか違うんですけど大きさ的にはほとんどね変わらないぐらいになってきました一応先月ね肥料を上げてはあるんですけどもうここ1週間ねあまりこれはちょっと伸びたかなあんまり伸びてないんでそろそろ肥料をね上げればいいなという感じですねはい以上挿し木の状態でした次は投稿コーナーですてつさんジャングルからの紐の誘引と支柱による誘引鉢植えの一文字は支柱での誘引が虚しいですなのでロープの誘引に調整してみました少しはスペーシングできたかなはい哲さん誘引ですねロープ誘引にチャレンジしているようですねこれだとね空間が取りやすくなりますので非常にいいと思いますよはい投稿ありがとうございました6月の作業ですね現在どこまで進んでいるかの話をさせていただきます今見ていただいた通りですねこちらの畑の方のですね1回目と言いましょうか誘引作業ですね一通り終わりまして今ですね 15R の畑の方の誘引作業をやっております 15R の畑今やり始めて3日目になりまして半分ぐらいですね完了したところです 10R の畑はまだ全く手つかずで雨よけハウスの方はちょっとだけ4分の1ぐらい終わっている状態になりますので、まあ、このままやれば天候が良ければ1週間半ぐらいかかるような状態になっております追肥の方はですねちょうど今日がですね先月5月の10日にですね私追肥作業を行っておりますのでちょうど1ヶ月となりますので今週中に追肥をやる予定にしておりますでそれとアザミウマですねそろそろ出てくるんで5月の末に消毒しようかというふうな話をしてたんですけどその時はですねまだあのバグスキャンの方にですねアザミウマの方がほとんどついていない状態でしたので、まあ、消毒は見送ったんですけども先週のですねバグスキャンの方をですね回収してみると約20匹ついてたということでもう発生し始めてますと80匹ぐらいつくとですねもう大発生というふうにカウントしてるらしいんですけどももう20匹つき始めましたのでもう1回目のね消毒をした方がいいですというふうな案内がありましたので私の方はですね案内がありました日に消毒の方は行いました天候を見るとね雨が降る予報もね全くありませんでしたのでとりあえず殺虫剤ということで JS の方を全ての畑の方に1回目をまくということをさせていただきました予定にすればですね今週末か来週早々に2回目のですね殺虫剤で天気予報見てるとちょっとですね雨がね続きそうな感じそろそろですねこちら北陸地方も梅雨に入りそうな雰囲気がありますので2回目はですね殺菌剤もですね同時に巻くような感じになるというふうに考えております
今週のですね一軸通信は以上となりますあそうだ投稿コーナーの方ですねまた募集させていただきますのでこちらの方にですね投稿手順の方を貼っておきますまず皆様の栽培しておりますイチジク写真写真の説明文でお名前ですねこちらの方はニックネームで結構ですので以上ですね記載していただいてこちらの方のですねメールアドレスの方にお送りください随時ですねイチジク通信の中の投稿コーナーの方で紹介させていただきますので皆さんのですねご投稿お待ちしております動画の最後までご覧いただきありがとうございました今回の動画は以上になります次回の動画でお会いいたしましょう